。一群混混来踢馆，但是今天在馆里坐镇的是职业选手安保刘辉野。混混们陆续到达拳馆，有的人很懂礼貌，主动和安保握手，但是也有这种不知死活，走上来就把怒气值拉满，眼神里充满了挑衅。后面来的小混混也是接踵而至，人也是越来越多。那今天安保和他的徒弟任务非常的艰巨，要出手把小混混们一一击败。安保刘慧也已经绑好了绷带，在后面热身了。后面的混混也没有闲着，参加挑战的也是一个个都在绑绑手带。中间这个穿着背心、梳着中分头的，就是刚才进门的那个刺头小帅。他今天要第一个挑战安保刘辉野。从小帅的动作来看，也是练习过格斗的，可以打得出拳头组合。小帅组合拳，安保刘辉野抱头防守是滴水不漏。感受一下对手的进攻力度，安保就开始了连续反击，一个前手击腹拳，小帅就被成功爆杆，倒地不起。你以为这就完了吗？千万别走开，小帅还是不服。爆杆拳到底有多疼？从小帅的面部表情也可以看得出。中场休息的时候，小帅说：“你的拳可以，但是你的腿法不行。”安保刘辉也说：“那既然这样，我就用一条左腿和你打，你可以用你的全部，包括两拳和两腿。”用一脚腿来打，那不等于送人头吗？小帅顿时觉得自己又行了，加上旁边的朋友一起怂恿，小帅说：“那还等什么？来吧！”哎，我就不信了，你这样用一条腿跟我打，等于是下象棋饶了我巨马炮。到底是安保刘慧也用一条腿击败小帅，还是小帅可以成功复仇？喜欢本期视频，记得点赞关注。我们下期啊，不对，没有下期，看进度条也知道就在本集啊。接下来就是小帅带着满村人的希望，再一次挑战职业选手安保刘辉野。安保的几记左腿把小帅击退，安保不能用拳，所以小帅完全可以压进去打，这样安保的腿法也施展不出。但是小帅居然主动拉开距离。Stop, 安保一个扫踢击腹有效果，再来个顶膝，小帅被打退。安保走到场地中央，让他缓一下。再来一个扫踢，小帅被连续爆肝，把牙套都吐掉了。小帅现在只能缓一下，并且出现了干呕的症状。被多次击腹以后，小帅还是没有放弃，继续和安保刘慧也打了起来。这也许是小帅全场唯一的高光时刻，但是连安保的毛都没有碰到。安保高扫上头，精准命中。越打越放松，顶膝来一下。安保侧踹，再来一下，哇，这下把小帅踹飞，小帅成了安保的活靶子。看格斗故事，品百味人生。这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。安保转身高摆腿，这下把小帅打倒。小帅应该是不能起身了。比赛结束，小帅被 TKO。虽然输了比赛，但是小帅赢得了众人的掌声。后面的比赛还是非常的精彩，有人车轮战安保刘辉野，也有人挑战安保的徒弟。这个白头发的帅哥也是安保的徒弟朱莉，这家伙也是个高手啊！喜欢本期视频，记得点赞关注，我们下期见。混混们上门踢馆，小帅打头阵，被职业选手安保刘慧野花式吊打。没有看到花式吊打的，请翻看上一集。接下来就要轮到这个话特别多的，也是非常讨厌的这个混混，他叫大嘴，也是人如其名，话多嘴碎，拳脚功夫那是真的不行。安保一看这个大嘴，根本就是没有怎么练过，一时之间居然不知道怎么下手。大嘴凭借着一股蛮力向前推进，为自己的出拳寻找距离。安保会在自己最擅长、最舒适的距离就进攻。但是对于安保来说，对付大嘴这样的人，几乎可以说就是手到擒来。安保连扫腿都不敢用力，生怕一腿下去就要赔他个三五万。大嘴不但打得不行，连体能也不行，一拳就被安保放倒。大嘴的脑袋那是嗡嗡的，勉强起身继续打。安保的转身扫腿也收回来了，连续扫踢扫在大腿的大腿上。大家可以看到，安保的这个腿踢的也不重，但是连续扫在同一个位置，累积伤害。大腿还是承受不住，打了一会儿，安保刘慧也觉得没什么意思。那么大家看这种水平的比赛也是没意思，对吧？于是决定一拳结束，又是一记爆杆拳啊！大嘴被这一拳打的蜷缩的趴在地下
。旁边刚刚被打服的小帅看到大嘴这样，似乎自己的肚子又开始疼了。大嘴身后的这个白衣少年就是下一个要上来挑战的。他本来是要挑战安保的徒弟朱莉，也就是一直待在安保身边那个长头发的帅哥。小白说：“我也想体验一下爆肝拳到底是不是真的有这么疼。”听到这里，朱莉和田野都发出了鹅叫声。长这么大就没有见过有这种要求的。于是安保刘慧也再次接下了这个活。哇，这个小白一出手就知道是一个格斗练习者，而且练得还不错。无论是站姿、报价、距离的掌控，还是出拳的力度，后面的大嘴靠在沙包上。疼得龇牙咧嘴，还在那里不停的煽风点火。小白的拳打起来还是有点重的，对于职业选手虽然没有太大的杀伤力，但是也得小心一点，被抡中一拳也是很疼的。小白居然挑衅的把手都放下来了，安保一个前摆拳抡中，小白被击倒。小白跪在地下，脑袋嗡嗡的响，但是还是没有体验到爆肝的感觉。安保把小白逼到墙边，把手放下来挑衅。后面这个大嘴的嘴啊，真的是碎，喋喋不休。安保左勾拳成功击服，那这个小白终于体验到了爆肝的感觉。接下来是轮到田野出场了，田野对付的是后面这个大黄。安保的眼角刚刚被小白擦了一下，还是有点疼的。大黄说：“我们拼拳一分钟吧。”铃声一响，大黄就发起了暴风骤雨般的进攻。田野也抡起了他左右大摆拳，田野一腿把大黄踹倒。大黄爬起来以后，左臂好像抬不起来，应该是刚才倒地的时候拉伤了。所以说，大家在运动之前啊，最好是拉伸一下，做个热身运动。那么这场比赛就打不了了。接下来是九十公斤的大壮对阵六十公斤的朱莉，下一集我们来看看安保大弟子的实力到底如何。下期见！一群混混组团来踢馆，车轮战职业选手安保刘辉野，结果安保刘辉野请他们吃了一套爆肝大餐。大黄也是和田野的对战中意外受伤。那么还有最后一场比赛，九十公斤的大壮对阵安保刘伟的徒弟朱莉。说起这个长发帅哥朱莉，现在绝对也是明星级的格斗选手，前前后后打了很多场比赛，包括有职业赛，以后有机会带大家看一看他的比赛。朱莉的体重是六十公斤，大壮有九十多公斤，两者的体型相差特别大。面对这样的大块头，朱莉丝毫不怵，用自己灵活的步伐，可进可守，攻防兼备。朱莉前摆拳命中，哇，这一拳打得非常结实。朱莉近身连续勾拳，打完就后撤，避免和大壮拼拳。漂亮的转身后蹬，朱莉的打法非常有观赏性啊，也是敢打敢拼。大壮到目前为止都没有打出有效的拳法，反而是被朱莉迎击打中了很多拳，鼻子也打破了。哇哦，漂亮！朱莉的启动速度非常快，大壮的拳腿打的还是有模有样的，但是就是打不住，被迎击打中很多拳以后也不敢贸然的进攻。他这种打法啊，就适合打架。朱莉接腿，但是没有扫倒，反而被大壮一拳打倒。这个体重的优势从这里就看出来了。但是朱莉也没什么事啊，瞬间就爬起来了，简单处理一下鼻子上的血，重新绑好护腿就开始战斗。从这个角度看啊，大壮的块头真的大好多。朱莉顶膝，连续摆拳勾拳，哇，这几拳都打中了啊！大壮后摆拳又被躲掉，朱莉简直是太灵活了。大壮再一次被打中，朱莉的拳头也很重啊，但是大壮的体重在这里，所以说到目前为止还没有把他 KO。由于大壮的鼻血流的太多，最终也是放弃了比赛。安保的大弟子朱莉最终以小博大赢下比赛。这一帮混混来踢馆，最终是以全败结束。关于大弟子朱莉的比赛，以后咱们有机会慢慢看。看格斗故事，品百味人生。这里是小北格斗频道，喜欢本期视频记得点赞关注，我们下期再见。